こんにちは石山浩二ですアンティークコイン投資を極めるのコーナーです今日は質問2つですね1つ目ヤフオクに1847年ビクトリアゴチップクラウンが何枚も裸で1万円くらいで売られてましたが本物なんですか1つ目鑑定に出せば高値がつくので裸のコインは微妙2つ目 PCGS 社や NGC 社の本物のコインと画像を見比べてチェック質問の2つ目新作モダンコイン比較的低下に近い価格で未鑑定を購入鑑定評価に出すべきか悩んでいます3つ目今鑑定に出すのも後日出すのも変わらなそう4つ目 NGC 社で言えばファーストデイやアーリーリリースが70になりやすいということで、えー、2つの質問に対してお答えをしていきます、まあ、ビクトリアゴシッククラウンもしくはゴシッククラウンということで、えー、と1847年のもののお話です、えー、1853年のものもあってそちらは非常に高い年度なんですがこの1847年のものが1万円ぐらいで裸で売られているというのが本物なのかどうかがご質問ですで1つ目ね、寒天出せば高値が簡単につくので裸のコインは微妙ですで私の中では1万円とか2万円スタートは全て偽物というふうに思っていますなぜならこの金額はもうモダンの1オンスの銀貨と値段が変わらないからですで本物だったらそんなこと絶対にありえないので出してる時点でもう偽物確定だというふうに思いますもしくは1万円2万円で出していって値段が上がれば売ってもいいけど値段が自分の買いにですね仕入れ値に満たない場合にはキャンセルとかするのかなという感じです、まあ、もしくは客寄せで自分のサイトの他のコインを売るためにわざわざ出しているという可能性もありますでちょっとこれもまた調べてみたんですがエリテージオークションですね2023年に NGC の AU か UNC ディテールという判定が出ているものがありましたいわゆる裸のコインではなく鑑定に出したけど傷物鑑定というものですでこれで3120ドルだったのでまあ40万超えてるかなというふうに思いましたまあ他にもいくつかあったんですがやはり30万40万するのはもう当たり前なので裸のコインであって、まあ、そんなに摩耗していないタイプ、まあ、XF とかの40以上みたいなグレードであれば30万40万は最低少なくともするかなという感じですなので1万円からスタートというのはもう本当にありえないかなという感じですでまるに PCGS とか NGC の本物のコイン画像と比べてみてチェックするということで、まあ、どうしても落札したいんですと1万円2万円だったら落札したいんですっていうのであればですねぜひ本物の画像と見比べてみて何かおかしな点違和感を感じないかというのをまずやってみるといいかなとあとは出品者の評価ですね星かなんかついてるはずなのでそれを確認していけばまずその人が出品のものが全部最高評価であれば偽物じゃないかもしれないという感じですあとこの出品者の他のコインですね他の出品コインも見てみると、まあ、他に鑑定済みコインを出してるとか裸のコインを出してるとかそのコインがどうかとかっていうのも、えー、見てみるといいかなという感じですあとはまあただコインを入札して落札したとしても画像と違うコインが送られてきてなおかつわからないっていう可能性もありますこれは錆びた銀貨だからっていう意味もあり非常に精巧な偽物の場合気づかないので、まあ、このようなことは非常に注意してやる必要があるかなと、まあ、私だったらネタじゃない限りですね1万円とか2万円で落札してこれ鑑定に出したら偽物でしたっていう YouTube を作りたいんだったらそれやりますけど、えー、1万円損する鑑定する費を損するあと半年かかるとかっていうのを考えた時に、まあ、全くやるうまみはないかなという感じです。質問の2つ目、新作モダンコインが、えー、定価に近い価格で買えましたと、未鑑定ですね、裸のコイン、でこれを鑑定評価に出すべきか悩んでいると、で3つ目の,この今、鑑定に出すのも後日出すのも変わらなそうというのが私の答えなんですが、アメリカとかイギリスのオークション会社でオークションで売ろうとかっていうふうに考えるんだったら、オークション会社に鑑定に出してもらってオークションに出品するという方法がありますで。これだと非常に早く鑑定が上がってくると。まあ、日本から送ると半年ぐらいかかるんですが、まあ、アメリカだと NGC とか近いので、まあ、1ヶ月ぐらいで上がってくる可能性があると。
まあ、あとはイギリスだと大体40日ぐらいで上がってくるっていうのがあるのでそのような方法を、えー、取るのも一つかなというふうに思います。あとコインの相場が変わってくる特にモダンコインだと変わってくる可能性があると金の価格上昇が起きればモダンコインも上がるのでそれでどう考えるのかということとまあ急に換金したくなるときを考えていったときに、鑑定済みコインのが売りやすいので、もうあらかじめ鑑定に出しとくというパターンがあります。なので、まあ、私的には、今出しても、後で出しても変わらないんですが、オークションで換金する、もしくはどこかのディーラーさんに売ってもらうとかっていうときも、同じように、換金するためには鑑定に出しておいた方が有利なので、今のうち出しておいた方がいいのであれば、出すというのも、選択肢としてあります6つ目 NGC で言えばファーストデイやアーリーリリースが70になりやすいですちょっと PCGS は最近見たことがないんですがアーリーリリースとかファーストデイとかっていうのはコインの発行時ですねモダンコインが売り出された時に締め切りがあってですねそこまでに間に合うとアーリーリリースがつくと。で一番飛び切り早いと向こうの方でファーストデイつけてくれるみたいなものがあるとファーストデイは昔習ったことだと、えー、指定できないとファーストデイは向こうの都合でつくと、えー、基本的にアーリーリリースよりうまくいくとファーストデイがつくっていうような私は認識ですでこのように早く出すと70グレード最高グレードがつきやすいっていうのはこれ事実ですでこれはもう NGC のサイトでアーリーリリースが何パーセント70がつくファーストデイが何パーセントつく通常のが何パーセント70がつくっていうのは、えー、と計算してシェアで見れるので私の今までのやってきた歴史上の中では早く出した方が70がつきやすいという傾向がありますまあ今、まあ、パッとした中心値だとすると大体後から出すよりも早めのファーストデイとかは8割ぐらい70がつくイメージです。で、アーリーリリースで7割ぐらい。で、普通に出すと6割とか5割とか、出すと4割とかが70になるというふうに思います。そろそろまとめですね。まあ今日は久々にコインの質問に答えてきました。で、私は別にヤフオクを否定するつもりはなく、ヤフオクで買うときはリスク見ようよねと。で、なるべく鑑定済みコインを買った方がいいよと。あと、この出品者の評価とかもよく見た方がいいという感じです。まあ、私の中では買う理由が一つもない。なぜなら海外のオークションで買う、もしくは日本のオークションで買った方が安いからです。ヤフオクではなくて日本のオークション会社が出しているオークションで買った方が安いという意味です。まあ、あとは個人的に個人が、えー、と新品のモダンコインを買ってグレーディングに出して70ついたからヤフオクで売ってるようなことは当然ありえますなのでまあそれはどれがそれかは私にはもうわからないので買うんだったらリスク取りましょうよという感じですあと2つ目のこのモダンコインのグレーディングはなるべく早く出した方が得なので、まあ、そこだけは考慮に入れた方がいいかなという感じです本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄、このようにご質問いただくのが一番ありがたいのでコメント欄にご質問いただければと思います。チャンネル登録ですね、基本的にこのチャンネルではアンティークコインとしてお金を増やす、守るという内容に対してチャンネル作りをしています。あと、投資のこと、経済のこと、試合者論から陰謀論から心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと私が発行している LINE に登録することができます。動画が1本ついているのと、動画見た人にですね、今30分間、水曜日と日曜日に個別相談というのを Zoom でやっています。コインでお金を増やしたい人、守りたい人は個別相談に申し込んでいただければと思います。まあ、全部わかんない人、まあ、先ほどもちょっと電話で対応させてもらってたんですが、まあ、電話の対応もしてるのと日時の調整もしてますので、えー、ぜひ一回 LINE に登録してですね、お問い合わせいただければと思います。えー、本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。